Señor Burgas, hablaba el tema de la compañía FCC española. Las noticias titulares en España han sido esas, de que este viernes va a ser llegada eh, ante los tribunales porque se le está señalando de supuesto pago de sobornos en Panamá por 84 millones de dólares en la construcción del metro, la línea 1 y 2 del metro, y al igual que en la Ciudad de la Salud, entre otras cosas. También está la, eh, la vía esta, eh, Domingo Díaz y otras más. Eh, este tipo de situaciones eh, son engorrosas porque ellos están eh, con mucha cara dura aspirando Hoy debe salir de eso los ganadores de la línea 3 del metro. Y adivinen que ellos están en consorcio con Carlos Slim para ganarse la línea. Antes estuvieron con Edebrecht, ¿ok? En los otros negocios estos que están siendo señalados. Y ahora están con Carlos Slim, Slim el multimillonario mexicano. No sé usted qué opinión le merece eso, Don Rubén. Bueno, es que en Panamá han pasado cosas muy, <coughs> muy, muy tristes. Eh, la experiencia con las empresas españolas ha sido un desastre. ¿Usted recuerda Guillermo? cuando nosotros Pero dijimos, desastre, desastre, ¿no desastre. La empresa esta española que está aspirando a, a, al consorcio este español a la ampliación de canal que nosotros dijimos aquí que estaba quebrado. ¿Usted se acuerda? Sacir, Sacir. Sacir. Y, y mire el lío que se nos ha informado. Bueno, no no, es más, y nos ha costado millones, una, de dólares. Una, millones de dólares y nos tienen demandados. Y, y nosotros le advertimos aquí lo a, al, al canal. Y el canal, Igual, la misma cosa, dijimos, además se hizo un show con el canal de que se iba el precio iba a estar eh, por custodiado, debajo, ¿no? no, iba a estar custodiado en una, ah, en una bóveda, en una bóveda eh, eh, que la combinación nada más la sabía, no sé, sí, eh, sí, como, sí. como el secreto de Coca-Cola, que dice sí, que, sí. que nada más lo conocen dos, la fórmula de Coca-Cola la conocen pero, pero dos vol, personas vol, nada más. Si volvamos a FCC, señor Murga, ¿sabes por qué sí. me, me preocupa? Porque esto va a crear otro manto de, de bochorno por lo siguiente. ¿Cómo sí. es posible? No es que está aspirando a ganarse eh, la construcción de un edificio, sino de la línea 3 del metro, a pesar de estar señalado en España por haber pagado coimas para ganarse la 1 y 2, la, la línea 1 y 2 del metro. O sea, bueno, para mí esto eh, es inadmisible. Eh, 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 y, y nosotros habíamos avanzado, Guillermo, en la industria de la construcción. Nosotros tenemos grandes edificios. Pero nadie está hablando de eso, señor Murga, qué sí, raro. Sí, sí, sí. Grandes edificios de 80 pisos, hechos por compañías panameñas. O sea, nosotros hemos desarrollado una industria de la construcción poderosa en Panamá, Guillermo. Entonces, nosotros eh, antes teníamos carreteras. Cusa sabía hacer carreteras. Eh, y hizo la, la, la primera carretera de, de Chiriquí a, a Bocas del Toro, lo, lo hizo Cusa eh, y muy bien hecha. Entonces, nosotros de, de repente hemos quedado en manos de compañías españolas. ¿Quiénes eran las compañías que construían aquí? Los norteamericanos que construyeron toda, casi toda la interamericana de Panamá. Muchas la construyeron. Eh, sí, sí. ¿Ah? Varias empresas panameñas. Sí, sí, pero la, 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 son varias panameñas. La, pero la interamericana la, 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 la hicieron empresas empresa norteamericanas. No, no, el resto para ser sí. fue empresas panameñas. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? De repente nosotros descubrimos eh, eh, empresas eh, españolas que nos fue muy mal, pero mal. La ampliación de la interamericana la hicieron empresas españolas, todas mal hechas. Eh, a propósito. Yo acabo de, de visitar eh, la ampliación, que la mejor ampliación de la Interamericana, Guillermo, es la de Santiago, la de Santiago a, 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 a David. Es, es, el tema se nos va. Sí, eh, bueno. no sé. el, el tema aquí es que es FCC se ha unido ahora con Carlos Slim, multimillonario mexicano. La vez pasada fue con Odebrecht, ahora es con Slim, para ganarse este, este proyecto de tercer... Eh, 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 línea del metro, o sea, la línea del metro 3. FCC tiene esto, que rendirle cuentas a Panamá. a Panamá. Le está rindiendo cuentas a España. Mira lo que dijo el doctor Ritera, que aquí se trató nada más el tema de un, de un proyecto, cuando son los más grandes, no se tocaron por parte del Ministerio Público, los dos más grandes fueron sí. la línea 1, la línea 2 del metro y la ciudad de la salud, que por cierto, la ciudad de la salud está en un estado ruinoso, una situación ruinosa, Ahí hay enterrados miles de millones de dólares y no ha pasado nada con eso. Pero vuelvo a FCC. De Pero el te, problema, tengo, tengo de, entendido que, que, se, que se avanzó bastante. Le voy a decir cómo está el negocio, cómo se hizo el negocio. El, según el, el, los diarios españoles, que están en todos los periódicos españoles. En Panamá no sé si se ha publicado, señor Murga. ¿Ha aparecido algún periódico panameño? A ver, dice aquí, no, no, no hay nada, FCC. Ok, a ver, nosotros, yo hice mi trabajo de investigación en los periódicos españoles y la audiencia va a ser el viernes. 
y es una situación muy delicada porque se le está señalando de haber hecho o cometido actos de corrupción, de supuesta corrupción, fuera de España, lo cual para ellos eso, eso eh, es muy grave lo, para las autoridades españolas. Y dice que el negocio se hizo con el sobreprecio del acero, que fue una cosa escandalosa, lo que se, cómo se cobró el, 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 el acero para el metro y otras obras. Entonces, nosotros sabemos, y es un hecho conocido, que hay muchas riquezas que se han formado al amparo de los uh, cargos públicos importantes. Lo vemos con la No, la, la es, es, una, es una vergüenza eh, eso de que entran limpios y salen millonarios. Es, esa frase... Es... No, y otros entraron millonarios y salieron multimillonarios. Sí, sí. Eh, entonces, ¿qué, qué, ha, ¿qué ha pasado? Es una vergüenza. No, pero, si eh, in... eh, es... pero déjame decir, ah. es, es una vergüenza que el gobierno de Panamá todavía esté nombrando... Hay gente que prácticamente compró las embajadas. No, pero estamos, está no, 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 ese no, ey, no, no, no es, es, es el tema. Hay gente que está comprando no, embajadas, que de, está comprando negocios, empresa, no, negocios con el gobierno. No, pero una empresa ¿Sí? que es española, que no, aquí, pero no es española, salió, panameño. Estoy hablando de esta empresa FC, señor Murga, después bueno. le cambiamos el tema y con mucho gusto tocamos ese tema. Me gusta no, ese tema. No, Lo que no, quiero no, decir es, es que detrás de esas empresas hay panameños. No, eso es otra cosa. Eh, sí, no, es, duda, eso es el tema. Yo sospecho, ¿sabes qué, señor Murga? Ese es el, el tema. El la, la coima la no, reciben para menos. A ver, yo creo que hay gente que ha hecho lobby para este propósito. Estoy Totalmente. Seguro de gente importante que ha hecho lobby para esto. Okay. La, la no temprano, presencia. Más, más la, temprano que tarde se va a saber. ¿eh? La no presencia de empresas norteamericanas. En Panamá es sospechoso. No, pero el hecho de que se hayan asociado antes con Odebrecht, que era la que compraba aquí es conciencia en América Latina, en su momento se hicieron socios 44, no, 45 a 55 era la relación. Ahora se asocian con Carlos Dim, un hombre influyente en América Latina y en el mundo porque es multimillonario. Y lo que se está diciendo en España, que están ellos también poniendo de por medio, es cómo esta empresa española, cómo logró, y se concentra es que, en Panamá nada más, señor Murga, en la coima o, la, o, o la, el pago, ya, el pago ya, de, de coima ya en Panamá. Ya hizo cosas malas en Panamá, ¿qué hace? No, pero Rubén, el, el mismo pecado, la línea 1 y 2 del metro pagaron supuestas coimas por 84 millones. ¿Usted se imagina cuánto estarían dispuestos a pagar por esta línea 3, don Rubén? Imagínese usted, hay un descaro de por medio de parte de ellos, pero la irresponsabilidad está por parte de Panamá si Panamá permite que ellos, con este escándalo que tienen en España, en este momento, como pasó con, con la española esta que vino para el, para el canal, que se sabía, salieron los periódicos españoles que estaba quebrada y al final estaba quebrada, bueno, se comprobó. Bueno, Panamá lo salvó a ellos. Bueno, aquí no sabemos licitar. Y, bueno, y, y, a, y a mí... A mí me perdona y el actual gobierno no ha agarrado el toro por los cachos. Aquí hay muchos nombramientos que te tú dices, ¿y ese tipo qué sabe de eso? <risa> <risa> es, es así. Es una decisión que hay que tomar una decisión eh, crucial. Eh, eh, el país, fíjate cómo está eh, Bolivia, Guillermo. Cómo se, se prendió Ecuador. ¿Y Chile? Cómo se prendió Chile. Cómo se prendió eh, Perú. Nosotros no estamos... No, no, no nos hemos, hemos dado cuenta de lo que está pasando en América Latina, Guillermo. No. Las masas están indignadas y están gobernando en la calle, Guillermo. Y mira México, ¿por dónde anda? Bueno, eh, México por lo menos eh, ha logrado tranquilizar, Pero yo tra tra tranquilizar un poco. Eh, está eh, México está acosado por el crimen organizado. O sea, ¿Sabes qué se yo, pero, yo presiento que se, que se sienten impunes. Pero han fumado la pipa de la paz con sí, Estados Unidos. Sí, pero se sienten impunes para seguir haciendo negocio. Para mí esa es la parte más delicada, señor Murga. O sea, que lo, lo que dice el gobierno español, que no se las va a jugar el gobierno español, porque dice que tiene las pruebas. Y yo quisiera ver si aquí en los medios de comunicación se atreven a publicar cuando salgan esa prueba en, en España. Mira, eh, Guillermo, este es un escándalo de grandes ¿tú sabes, está, Tú sabes lo que está prohibido en Panamá. Tú sabes, que, que es vergüenza. Eh... Darle un regalo a una secretaria en un ministerio de gobierno, de, en, un, en un ministerio, darle un regalo. ¿Para qué? Digamos, tú que... No, pero ¿para qué? Pues, pa, ¿El regalo para qué? De Navidad, ponte tú. Ah. Algún... Pero eso sí, lo tienen chequeado. Que, que no, no se le puede regalar nada a una secretaria, no, nada a un buen mensajero del Estado, mm. nada, 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 nada. Eh, 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 entonces, con, con eso es que nosotros estamos combatiendo la, la corrupción. Hola. Mirémonos, mirémonos, y, y yo termino aquí, Guillermo, eh, el, cambio, el cambio constitucional. La única manera de que se logre un cambio constitucional es en un clima de concordia, 
no en un clima de discordia bueno, como el que hay ahora ahora mismo, bueno, Guillermo. Pero, eh, bueno, esto, cierro el tema de FCC. Cierro. Eh, aquí lo que no puede dar la impresión es que hay un perverso intercambio de favores, favores que son pagados, ¿ok? Esto ya se dio una vez por lo que están diciendo los, la, los medios españoles muy serios, entre eso está el diario El País, que es uno de los cinco periódicos más influyentes del mundo. Le está diciendo a una empresa española, y ellos lo protegen bastante, a ¿eh? una empresa española, o usted cometió supuestamente el pago de coimas, o de, o de el, el término que quieran usar, yo lo pongo a la panameña, de coimas, eh, de sobornos, eh, en Panamá por la línea 1 y la línea 2 del metro, es una noticia vieja señor Murga, que ahora, ahora la lleva para los tribunales el viernes está citada en España, le yo quisiera reitero, ahí es donde se pone a prueba la, la, la independencia de los medios de comunicación señor Murgas, pero sobre todo advertir al actual gobierno que esta empresa si no están enterados, que deben estar enterados, que esta empresa va ante los tribunales, imagínense que se gane esta línea 3 del metro señor Murga la vergüenza para este país bueno, ¿Dónde a, queda nuestro prestigio, en entredicho no a, mí, si a, a mí me gusta que el presidente Cortizo haya, eh, se haya metido en la, administra en la administración porque al principio eh, delegó todo en el vicepresidente. Y Cortizo, yo lo vi trabajar en la asamblea. Las, y co ah. y cómo, cómo lo hizo, y lo hizo bien. Sabía vigilar, sabía... Entonces, eso es lo que necesita el gobierno. El Cortizo... Eh, al estilo de, de lo que actuó en un año, que cambió todo. Imagínate, ¿tú sabes quién vigilaba las obras en la, en, en la asamblea en, en el año de Cortizo? Teresita Yanis de Aria. La puso él a una mujer intelectual como Teresita que le vigilara las obras que se estaban haciendo para la modernización bueno, de la asamblea. Que, ojalá que no o, se tomen... Ojalá. O no, no se tomen ignominiosas decisiones en esta ocasión para efectos Porque hay, de prever este escándalo que se viene muy fuerte. Ya hay, lo es en España. Hay, viene más. Vamos hay, al corte comercial. Mucho mostacho metido Vamos en, al, en, en, en las obras públicas del Estado. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.